Насправді підводним каменем може бути будь-що, що ми забули врахувати на етапі підготовки до впровадження. Тому перше, що напевно, я рекомендую, це зібрати робочу гру, правильну робочу групу для підготовки. І там обов'язково мають бути представники IT-відділу, які зорієнтують по питанням інфраструктури, необхідних інтеграцій, можливо, якихось питань безпеки, від Служби безпеки. Також обов'язково, і, звісно, це мають бути LND-спеціалісти, спеціаліст, який буде адмініструвати портал, тренери, можливо, а також я дуже раджу залучити до підготовки керівників відділів або представників тих відділів, які будуть в подальшому замовниками або навчання, або якихось інших проєктів в межах ЛМС-системи. Це може бути проєкт оцінки, може бути проєкт якоїсь мотиваційний проєкт, може бути якісь внутрішні маркетингові проєкти і так далі, і так далі. Ці запити е, бажано також врахувати перед впровадженням системи, можливо, при підборі відповідних рішень. Після збору от всіх запитів від нашої уже зібраної робочої групи е, можна зробити якийсь чек-лист впровадження, де зафіксувати всі необхідні моменти, всі необхідні етапи з їхніми статусами і з е, термінами, з дедлайнами та з відповідальними. Е, причому відповідальними ж можуть бути не лише представники вашої компанії, а й представники підрядника, наприклад, представники рішення ЛМС-системи чи, можливо, там, якихось інших сервісів, які потрібно інтегрувати з ЛМС-системою, наприклад, вебінари чи, ще, чи якісь інші рішення інфраструктурні. Обов'язково потрібно запланувати кілька зустрічей між IT-відділами та технічними спеціалістами підрядника. Після того, як, в принципі, вся підготовка вже пройшла, варто то запустити спочатку фокус-групу користувачів, на яких можна потренуватися і перевірити і там, стратегію навчання, і подивитися на те, чи рішення ЛМС-система вирішує всі необхідні задачі, отримати зворотній зв'язок, і перед тим, як запускати проєкт уже на всю компанію, то виправити певні, можливо, гепи, певні якісь моменти, які не були враховані одразу, і тоді вже запуститися на всіх ефективно і успішно. Цей чек-лист – це ж не якийсь сталий документ, який затверджується. В процесі роботи над ним ви можете щось міняти, ви можете додавати, згадувати про якісь пункти, моменти, які забули спочатку, чи які спочатку не врахували, постійно його потрібно доповнювати і, можливо, я не знаю, міняти місцями, можливо, підлаштовувати саме під ваші задачі. Чек-лист – це ваш роудмап, фактично, з яким можна йти до впровадження проекту, І він допоможе вам уникнути гепів, уникнути цих підводних каменів, уникнути якихось невдач і запустити успішно свій лернінг-проєкт.